이번에 만날 시간인데요. 종목명부터 먼저 공개해 보도록 하겠습니다. 자, 이번 종목은 HB 테크놀로지가 되겠는데요. 자, HB 테크놀로지의 투자 포인트입니다. 최근 기관의 매수세가 꾸준하게 예, 유입이 되고 있고요. 어, 전일 외국인들의 대량 매수세가 유입이 된 종목이라고 합니다. 굉장히 많은 상승 탄력이 붙었었는지 궁금해지고 있는 시점인데요. 삼성전자의 폴더블폰, OLED와 관련돼서 투자 기대가 이어지고 있는 종목이라고 합니다. 네, HB 테크놀로지인데요. <웃음> 네, 어떻게 하실 건가요? <웃음> 저요? 저 이거 들을 건데요. 저 피디님, 제가 이거 맞춰볼게요. 저 이거 박춘여 멘토님 같아요. 아. <웃음> 맞을지 함께 만나보도록 하겠는데요. 이랬는데 불렀는데 아니면 죄송하겠죠? 박춘여 불러... 멘토님은 좀 오늘 만나보고 싶어요. 사실 <웃음> 어제 짱 종목 때문에 또 깜짝 놀란 아, 게 있어서 맞아요. 무조건 전화 연결해봐야 됩니다. 박춘여 멘토님! 네, 안녕하세요. <웃음> 진짜 <웃음> 너무 멘토님 저 죄송한데요 이 차트를 보는데 이 차트에 박춘현이라고 써 있는 것 같았어요. <웃음> 자 일단은 HB 테크놀로지 여쭤보기 전에 세상에 어제 네. 금호 HT가 상한가 출발이어서 제가 안 들어갔잖아요. 그러니까요. 근데 오늘 또 상한가 출발이 예상이 되고 있어요. 이게 어떻게 된 일인지 간략하게 좀 브리핑해 주시고 HB 테크놀로지도 빠르게 좀 전략을 잡아 주시죠. 네, 어, 네. 금호 HT 같은 경우는 전혀 이제 그 유상증자 소식과 함께 네. 어, 계속해서 이제 상한가를 기록을 한 모습이었는데, 네. 어, 오늘 좀 거래량이 좀 발생을 하면서 네. 오늘 거래량이 발생을 하면서 좀 위아래로 좀 흔들어줄 것으로 좀 예상을 하고 있습니다. 아, 네네. 근데 지금 시초가에 지금 뭐 상한가에 지금 상장량이 138만 주가 지금 있는데, 맞아요. 요게 만약에 100만 주 이상만 계속 유지해준다라고 하면 오늘도 상한가 출발이 예상이 되고, 와우. 어, 100만 주 밑으로 만약에 상달량이 줄어든다라고 하면 어, 한 20%에서 15% 사이에서 출발할 것으로 좀 예상을 하고 있습니다. 오, 네. 네. 그래서 지금 어, 일단은 뭐좀더 지나 봐야 되겠지만 네. 아, 동종목 같은 경우는 지금 전일 네. 제가 그 제시한 가, 목표가가 8천 원이었습니다. 맞아요. 저희 전날 이제 상한가 출발하는 바람에 어, 일단 목표가를 좀 상향을 해야 될것 같아요. 어, 네. 일단 목표가를 지금 8천 8,000원에서 9,900원으로 9,900원 어, 상향, 예, 상향 네. 조정을 해야 될것 같으니까 네. 그 부분 우리 시청자 여러분들과 애커님들도 참고해 주시기 바라겠습니다. 네, 좋습니다. HB 테크놀로지 살펴보죠. 자, 오늘 이제 HB 테크놀로지 네. 뭐 간단하게 일단 그 기업 개요라든가 이런 부분들은 이제 한번 읽어 보시면은 다들 그 아실 수 있는 그런 부분들이고 네. 어, 투자 포인트를 일단 봤을 때는 어, 최근에 그 기간과 그 기간 매수가 유입 중이고. 전일 또 외국인들의 대량 매수세가 또 유입이 됐던 그런 부분들이 있습니다. 네. 또 그런 부분들이 지금 최근에 안 좋은 시장에서 한번 눈여겨 볼수 있다. 음. 이렇게 말씀을 좀 드리고요. 네. 어, 지금 이제 그왜 이제 삼성전자가 내일 내년 정도 되면 네. 삼, 어, 폴더블 폰을 출시를 합니다. 네. 어, 거기에 대해서 이제 OLED 투자 쪽에 대한 예상도 기대 예상도 되고. 네. 이 일단 가장 중요한 부분 기술적으로 보았을 때. 아, 기술적으로 보았을 때, 네. 어, 매물대 하단 부분이 있습니다. 어, 매물대 하단 부분이 4천 원 부분에 지금 존재하고 있는데 어, 히든 카드 지금 혹시 나오나요? 네, 나오고 있습니다. 예, 히든 카드 나오면 일단 차트로 나올 때 보면, 네. 어, 4천 원값, 4천 원부터 그위 부분 한 5, 6천 원까지, 5천 원, 6천 원대까지 매물대가 있는데. 어, 아직까지는 갭이 많이 상당히 벌어져 있다. 네. 이렇게 좀볼수 있습니다. 따라서 어, 오늘 한 10초가 정도에 편입을 해서 네. 어, 편, 어, 10초가 정도에 편입을 해서 어, 목표가는 지금 제가 제시해드리는 게 4천 원을 제시해드리고 그 매물 때 네. 하단 부분 있죠. 네. 어, 일단 좀 거기까지만 보시고 그 네. 손절가는 네. 2,600원 제시해드리도록 하겠습니다. 아, 네, 좋습니다. 전반적으로 시초가, 목표가 4,000원 그리고 손절가 2,600원까지 잡아주셨는데 제가 좀 궁금한 게이 어, 삼성전자 폴더본 폴과 관련돼서 이 OLED 투자가 기대가 된다라고 말씀하셨잖아요. 그러면은 네. 이게 삼성전자와 HB 테크놀로지가 약간은 주가가 동행한다라고 볼 수가 있을까요? 앞으로 흐름에 대해서 전망할 때? 아, 그렇진 않고요. 음. 어, 삼성전자의 그 폴더블 폰에 대한 폴더블 폰에 들어간 네. 어, 그 이제 액정이나 이런 부분들 잡히는 LCD 있죠. 네, 네, 네. 어, 그런 부분은 삼성 LCDS 쪽에서 어, 삼성 그 디스플레이 쪽에서 납품을 하는 것이고 음. 어, 납품을 하는 것이기 때문에 크게는 없지만 가장 중요한 부분들은 아, 그 위에 그 소재 부분에 있어 아, 제가 그 뭐야 
윗부분 한 번까지 말씀을 안 드린 게 있어요. 이동목 네. 같은 경우는 네. 지금 이제 그 아무 엘리드라든 세상에 얘기 안한 부분이 있다고 하는데 끊어졌어요. 네. 아, 이게 중요한 부분이 항상 이렇게 얘기 안 하셨던 부분이 중요한 것 같은데. 네. 근데 HB 테크놀로지 살펴봤습니다.